नमस्कारम आयुर्वेद में पादाभ्यंग यानी पैरों की मालिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कई कई बार इंसान ज़्यादा शरीर की मालिश नहीं कर पाता इतना बिजी है या कोई ऐसे का व्यस्तता चल रही है तो खाली पैर को भी अगर मालिश कर दी जाए तो पैर दरअसल शरीर की रूट है जैसे पेड़ की जड़ होती है तो इसी तरह शरीर की रूट है या आखिरी नसों का ये छोर है जब इस पर मालिश शुरू होती है तो सारे शरीर में नमी तरावट जाती है और वैसे मालिश होती है जो वात रोगों को ख़त्म करती है कफ रोगों को ख़त्म करती है लेकिन पैरों की मालिश पित्त रोगों को ख़त्म करती है नींद अच्छे से लाती है आपको उदाहरण देता हूँ ये गुण करती कैसे है आपने किसी ने सुना होगा या नहीं सुना होगा डायबिटीज़ वालों को हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि भाई तुम करेले कद्दू कस करके पैरों में जूतों में डाल करके आप सैर करने जाओ आधे घंटे पौने घंटे तक वो सैर करते हैं तो मुंह कड़वा हो जाता है अब उसने करेला मुंह में थोड़ी डाला है उसने तो पैरों के अंदर जूतों में डाला है और चल रहा है लेकिन जिस प्रोसेस से हमारे पेड़ों में जड़ें खींच लेती हैं पूरा का पूरा रस और एक पेड़ है कितने फुट ऊंचा है उसके ऊपर फल लगे हुए हैं रस से भरे हुए हैं वो कैसे हो रहा है नीचे से पेड़ पानी खींच लेते हैं इसी तरह हमारे पैरों पे जब हम तेल की मालिश करते हैं तो उसकी तरावट आपके सिर तक जाती है यानी जिनको डेंड्रफ है जिनका बाल जिनके बाल दो मुए हैं या स्प्लिट टेंड्स बहुत हैं जिनके बाल ड्राई बहुत हैं अगर वो दो चार महीने इसको कर गए मैं कहता हूँ लाइफ लॉन्ग करना चाहिए लेकिन फिर भी अगर दो चार महीने कर गए तो ये आप खुद ही देखोगे कि भाई जो इतनी खुश्की आँखों में खुश्की ड्राई आइज थी घुट रही थी आँखें बाल ड्राई थे चेहरा ड्राई था ये सारा ख़त्म हो जाएगा आप नॉर्मल मोड में आके खड़े हो जाएंगे और फिर ये भी नहीं होता कि भाई मैं करूं कि ना करूं मेरा पहले ही नॉर्मल है मैं करूं कि ना करूं ये चीज़ें नॉर्मल सी इनके नुकसान नहीं है बैलेंस रखती हैं शरीर को फिर मैं आपको बता दूं पैर की मालिश जो होती है वात रोगियों को करनी चाहिए तिल के तेल से घी से भी कर सकते हैं देसी घी जो होता है ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हैं जिन शहरों में या देशों में बाकी तेल नहीं मिलते तो ऑलिव ऑयल से कर लें अब पित्त रोगी जो होते हैं वात रोगी तो हो गए दर्दों वाले या वायु वाले पित्त रोगी होते हैं जिनको ब्लीडिंग है गर्मी है पीलिया ऐसे रोगी होते हैं जो इनको यहाँ तो सरसों के तेल से कराते हैं या नारियल के तेल से और फिर इसमें घी से भी करा सकते हैं पित्त रोग में भी तो देसी घी गाय का चल जाएगा और जो कफ रोग होते हैं जैसे साइनस है नज़ला है छींके हैं बहुत ज़्यादा कफ है बलगम है अस्थमा है ब्रोंकाइटिस है तो ऐसे केसेज में हम करवाते हैं या तो इसमें भी घी चल जाता है क्योंकि घी तीनों में चलता है या फिर इसमें हम तिल का तेल यूज़ करते हैं ये गर्म होता है बाकी सर्दी है तो तिल के तेल से कर ली गर्मी है तो नारियल तेल से कर ली पैर की तलियों में लगा के तेल कांसे की कटोरी की बैक साइड से रगड़ लो उससे कांसे से रगड़ने से हमारे शरीर में जो धातुओं का भी बैलेंस रहता है ये बड़ी हेल्पफुल है डिटॉक्स करती है बॉडी को जब आप कांसे की कटोरी रगड़ते हैं तो एक्सेस हीट बाहर आती है हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में बराबर हो जाता है आपको नींद अच्छी आती है चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है ज़्यादा गुस्सा खोरी ख़त्म हो जाती है रिलैक्स हो जाता है माइंड ऑफिस में कितनी देर हम कंप्यूटर पे बैठते हैं कई लोग कितनी देर का मोबाइल चलाते हैं तो सबके लिए ये पैरों की मालिश हालाँकि पैर के ऊपरी हिस्से में भी मालिश करनी चाहिए तेल लगा के वो हाथों से करो लेकिन पैर की तलवी पर तो कटोरी से कर दो अपने बुज़ुर्गों को अपने माता पिता को अपने एक दूसरे को आप मिल करके भी कर सकते हो दस दस मिनट दोनों पैरों पर लगा दो आप बोलोगे कितनी चीज़ें करवा आओगे हमसे मैं समझता हूं कि आप फालतू चीजों में टाइम ना जाया करके अगर आप इस चीजों में लगाते हैं मैं कहता हूं अगर एक दिन करके दो दिन एक दिन दो दिन करके भूल भी जाएगा एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है आप कोशिश करिए दिन में कभी भी कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम रात को ज्यादा अच्छी है दरअसल क्योंकि नींद आ जाती है उसके बाद अच्छे से आराम से कपड़े से पहुंच लिया जो एक्स्ट्रा तेल है तो ये पादाभ्यंग है इसको हम कहते हैं कि ये एक डिटॉक्स भी करेगा तरावट भी देगा शांत भी रखेगा और ताकत भी देगा शरीर खड़ा हो जाता है क्योंकि आजकल फर्श बन गए हैं पक्के पहले मिट्टी के फर्श होते थे तो लोगों को ठंडक मिलती थी दिमाग को तरावट मिलती थी आजकल पक्के फर्श हैं ये वैसे ही जहरीले हैं कहने का मतलब ये शरीरों के लिए वैसे ही अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या करें इस ये आप पादाभ्यंग करना शुरू करिए और फिर मुझे बताना ज़रूर कि आपको क्या रिलैक्स कैसा फील हो रहा है क्योंकि कई बार बालों में न्यूट्रिशन पूरा है लेकिन खुश्की है तो बाल झड़े जा रहे हैं अब कोई हाल ही नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट ऐसी चीज़ें हम जब करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी मैंने एक वीडियो हमारे नित्यानंदम श्री चैनल पर बनाई डाली जिसमें मैंने बताया कि हेल्थ का आठवां लेसन उसमें भी इसी टॉपिक पे बात की आयुर्वेद के चैनल पे फिर से ये कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ मिस ना हो लोगों कई लोग देखते हैं वीडियो कई लोग नहीं देखते हैं तो इधर भी मिले उधर भी मिले ताकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है 
किसी को मना नहीं है बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी को करा दो गर्भावस्था में करा दो शुगर वाले को करा दो थायराइड वाले को करा दो कोई बंदिश नहीं है आप सब कर सकते हैं जिंदगी भर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नमस्कार